ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യു ഫോട്ടോകളിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പുതിയ ഒരു സെൽഫി സ്റ്റിക്കൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ ഒരു മൊഡ്യൂൾ കിട്ടും നമുക്ക് ഈ ക്യാമറ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്യാമറ സെൽഫി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിവൈസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നോർമലി അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ് നമ്മളിപ്പം ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോ പോയല്ലോ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോർഡ് ഇത് യു എസ് ബി കൺട്രോൾ സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോർഡാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ സ്വിച്ചിനകത്ത് വരുന്നത് വെച്ചാൽ മൂന്ന് നോർമൽ സ്വിച്ചും ഒരു ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചും ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ടോട്ടൽ നമുക്കിത് നമുക്ക് ആമസോൺ എന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബോർഡാണ് പിന്നെ ഇത് ചാർജിംഗ് പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ എയ്റ്റി എം പോസിറ്റീവ് ആണ് ടെർമിനൽ വരുന്നുണ്ട് ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് നേറ്റും പിന്നെ ഒരു ചാർജിംഗ് പോർട്ടും വരുന്നത് പിന്നെ മൂന്ന് സ്വിച്ചും പ്രസ് ബട്ടണും വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചും വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയാണ് ഇതിന് വരുന്നത് ഇത് മൂന്ന് ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് നമുക്ക് ക്യാമറ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സൂമിങ് സൂം ഔട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളാണിത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആമസോണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അവൈലബിളാണ് കിട്ടുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് അപ്പോൾ ഈ സാധനം നമുക്ക് വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ബാറ്ററി വേണം ബാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വാൾട്ട് വരുന്ന ഒരു ബാറ്റ് നമുക്ക് ഇതിന് പവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വേണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് ഈ രണ്ട് ബാറ്റിന് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബാറ്ററി വലിപ്പമുള്ള ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ അതിൻ്റെ ആംബിയർ കൂടുതലാണ് നാല് നാലായിരം എം എച്ച് ആംബിയർ വരുന്നുണ്ട് ചെറുത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എച്ച് മതി നമുക്ക് ചെറിയ എം എച്ച് മതി കാര്യം ബാറ്ററി കയ്യിൽ ഒതുങ്ങി ഈ മൊഡ്യൂൾ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ടൈപ്പിലൊരു ബാറ്ററി നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഫോൾ എടുക്കാം ആ നെറ്റിയും പോസ്റ്റിൻ്റെ ടെർമിനൽ എന്ന് കവർ എടുക്കുക അത് നമ്മൾ ഐസി ടൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഫുള്ളത് ഫോൾഡ് എടുക്കണം അതായത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ നോർമലി നോർമലി ഒരു ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫുള്ളത് കവർ ചെയ്ത് ടോട്ടലി കവർ ചെയ്ത് ആ നെറ്റിയും പോസ്റ്റിന് ടച്ച് ആകാത്ത രീതിയിൽ നമുക്കത് ടോട്ടലി കവർ ചെയ്ത് ഫുൾ കവർ ചെയ്യാം ഈ കവർ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഐസി ടൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റ് ആയി പൊട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം ഈ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കവർ ആക്കി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ച് എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ നെറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രേ വയർ പോസിറ്റീവ് ആണ് എല്ലാ വയർ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് കേബിൾ നമുക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കട്ടൊക്കെ കെട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ലെസൻസ് പീസ് സേവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇനി വാൾട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എത്ര വാൾട്ട് ബാറ്ററിക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അത് നമുക്കിതിൻ്റെ ബാറ്ററി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെഗ് ഒന്നും സ്ലീവ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം നമുക്ക് മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം എത്ര വാൾട്ട് ഇപ്പോൾ ബാറ്ററി ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൾട്ടിമീറ്റർ എടുക്കുക മൾട്ടിമീറ്റർ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഡി സി വോൾട്ട് ഇരുപതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒന്ന് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം അതായത് എത്ര വാൾട്ട് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് മൾട്ടിമീറ്റർ ജസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കാം സ്റ്റീമിൻ്റെ എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ച് ശേഷം ഓൺ ആക്കി ജസ്റ്റ് ഇരുപതിലേക്ക് നീക്കി ഇട്ടിട്ട് ഇരുപതിലേക്ക് ഇരുപത് വാൾട്ടിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ബാറ്ററി എടുത്ത് ബാറ്ററിയുടെ സ്ലീവ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ബാറ്ററി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബാറ്ററിക്ക് വേണ്ട മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഇഞ്ച് വാൾട്ട് നമുക്ക് ബാറ്ററിക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ബാറ്ററി മാറ്റി നമുക്ക് ഒന്നും തൽക്കാലം നമുക്ക് ഓൺ ആവാനുള്ള പവർ ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഇഞ്ച് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും ബാറ്ററിക്ക് ചാർജ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ചാർജിംഗ് പോർട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ബാറ്ററി നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററിയുടെ തൊട്ട് മുകളിൽ തന്നെ അങ്ങ് പ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ആ ചാർജിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ലെഗ് പുറത്തോട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളത് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ ആ വെച്ച് ഗുളുകമ്മോ അതുപോലെ ഫ്ലസ്ക് ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബോർഡ് അവിടെ വെച്ചതിന് 
നമുക്ക് കറിയത് ഹീറ്റ്സും കാണാം ഹീറ്റ്സിൻ്റെ ഇത് പാക്ക് ടൈപ്പുള്ള ഹീറ്റ്സും കാണാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ സൈസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തൊന്നും സൂട്ട് ആവത്തില്ല ഇതെല്ലാം ചെറിയ സൈസ് ഹീറ്റ് സിംഗിളാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വരുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് വലിയ ടൈപ്പ് ടൈപ്പാണ് വേണ്ടത് വലിയ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബാറ്ററിയും ഇമ്മിട്ടിലും ഇറങ്ങുന്ന ടൈപ്പ് ഇത് വലിയ ഇത് അമ്പത് എം എം വരുന്ന ഹീറ്റ് സിംഗാണ് ഇതിലെ ആ ബാറ്ററി കാർച്ചേഡ് കവറായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹീറ്റ് സിംഗാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിൽ ഈ ഹീറ്റ് സിംഗ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫുൾ കവർ ചെയ്യാം കവർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഹീറ്റ് സിംഗ് ഇട്ട് കവർ ചെയ്താൽ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല വെള്ളം കയറത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നീറ്റായിട്ടിരിക്കും നമുക്കിതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സൈസ് പറ്റിയ എത്ര അളവ് വേണം അത്ര അളവ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് എത്ര അളവ് വേണം അത്ര അളവ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് വെച്ച് ഹീറ്റ് ആക്കി തരണം ഹീറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തേക്ക് അത് ഒതുങ്ങിയത് സെറ്റായി വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്ര അളവ് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര അളവ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ബാറ്ററിയിലേക്ക് വെച്ച് നോക്കി അതിൻ്റെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കുക നമ്മൾ എത്ര പീസ് വേണം നമുക്ക് അത്ര പീസിലേക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ ബാറ്ററി വെച്ച് കണ്ടോളി ശേഷം നമുക്ക് ഗണ് ഉപയോഗിച്ച് ഹീറ്റ് ഗണ് ഉപയോഗിച്ചത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് എടുക്കാം ഹീറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് എൻ്റെ ചാർജ് ബോട്ടൊക്കെ പുറത്ത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി നമുക്ക് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം അത് ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് ആ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു നൈഫ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ ഇനി നമുക്കത് ഹീറ്റ് ചെയ്യാം ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഫുള്ളത് കറക്റ്റ് നല്ലടുത്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഓക്കെ നമുക്കത് ഹീറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കത് ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശേഷം ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഫുള്ളത് നല്ലോണത്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങ് ഒതുങ്ങിയൊരു സെറ്റ് ആ രീതിയിലാവും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫുൾ അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് മറിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗവും നല്ലത് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുക എങ്കിൽ അത് ഫുള്ളായത് കവർ ആകത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഭാഗം മൊത്തം നല്ലോണം പതിങ്ങിയൊരു നല്ലൊരു ഇതിലാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അതിൻ്റെ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഭാഗം കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് സ്വിച്ചിൻ്റെ ഭാഗവും അതുപോലെ തന്നെ എസ്റ്റൻസ് പേസ് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ എസ്റ്റൻസ് തള്ളി നമ്മൾ ഭാഗം മൊത്തം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് നീറ്റാക്കി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക അതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി ഒരു ലീവിലാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് നമ്മൾ നൈഫ് കൊണ്ട് ഫുൾ കവർ ചെയ്തിട്ട് ആ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഭാഗം ഒക്കെ നല്ല കറക്റ്റ് വെട്ടി എടുത്ത് മുകളിലാക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ചാർജിംഗ് ബോട്ട് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്നുണ്ടാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ചാർജിങ് പിന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ബാക്കി സ്വിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഞെക്കാൻ കുറച്ച് ഇപ്പോൾ ഞെക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നമുക്കൊരു സ്മൂത്തായ രീതിയിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അത്ര ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് പുറത്താക്കി എടുക്കുക പുറത്തെടുക്കുന്നതൊക്കെ നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നൈഫ് നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഭാഗം ഫുൾ കണ്ട്രോൾ ചെയ്ത് ഫുൾ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫുൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ എടുത്ത് അത് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം അതായത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഭാഗം ഫുൾ കണ്ട്രോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ അപ്പം ഓക്കെ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് കണ്ട്രോൾ ചെയ്തായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഭാഗവും അതുപോലെ നമ്മൾ നോർമലി ലൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗവും ഒക്കെ വേണം ഇപ്പോൾ അത് ഓൺ ആകുന്ന മുള്ളിൽ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓൺ ആയിട്ട് മുടിയിൽ നമുക്ക് ഫോണിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കണക്ട് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ബാറ്ററി കയറത്ത് നൈഫ് കയറാത്ത രീതിയിൽ വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ ബാറ്ററിയിലോട്ട് നമ്മൾ കയറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് കയറിയത് ഇല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററിയിലോട്ട് കണക്ഷൻ കയറിപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഫോണാണ് ഫോണിനകത്ത് നമ്മൾ വൈഫൈ ബ്ലൂടൂത്ത് എടുക്കുക ബ്ലൂടൂത്ത് ഓൺ ആക്കി ഓൺ ആക്കി കണക്ട് ചെയ്ത് നേരത്തെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ശേഷം ഇത് തന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഇപ്പോൾ ഓൺ ആകുമ്പോൾ തന്നെ കണക്ട് ആവുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മളെ ഫോൺ ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ബ്ലൂടൂത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഭാഗം തന്നെ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരെഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആ ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ പേര് അവിടെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അവിടെ പേര് എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്